हेलो दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू कुणाल चकलादार फोटोग्राफी आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मैं मेरा एक पोर्ट्रेट फुल रिटच कर सकता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सामने दिखाऊंगा और हर एक स्टेप को मैं रिनेम करता जाऊंगा ताकि आप लोग को भी कोई दिक्कत ना हो सबसे पहले हम लोगों को फोटो को लाइट रूम में ओपन करके बेसिक जो एडजस्टमेंट होता है वो करना पड़ेगा तो मैं फर्स्ट बेसिक पैनल में जाऊंगा और वाइट बैलेंस एक्सपोजर शेडोज ब्लैक पॉइंट इस सब को मेरे ए इमेज के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा और उसके बाद हम लोग जाएंगे लेंस करेक्शन में और उसमें लेंस करेक्शन का जो डिस्टर्शन होता है और कोमेटिक एवोलेशन होता है वो भी हम लोग चेक करेंगे और ये सब होने के बाद हम लोग डायरेक्ट फोटोशॉप में ओपन करेंगे फोटो को फोटोशॉप में ओपन करने के बाद जो पहला स्टेप होगा कि एक न्यू लेयर क्रिएट करके ब्लेमिशेस को रिमूव करना होगा जो इनफरफेक्शन है स्किन पर छोटा छोटा धागे वो वो हम लोगों को फर्स्ट क्लियर करना पड़ेगा उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ हीलिंग ब्रश टूल स्पॉट हीलिंग में हीलिंग ब्रश टूल हीलिंग ब्रश को लेकर आप लोग स्किन पे किसी की जाएगा से सैंपल लेकर जो ब्लेमिशेस एरिया होता है और छोटा छोटा दाग जहाँ पर होता है वो आप पेंट कर सकते हो हॉल्ट हॉल पेश करके आप लोग सैंपल क्रिएट कर के आप लोग जो ब्लेमिशेस पार्ट है वो आप आप लोग पेंट कर सकते हो और वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और इस वाली इमेज में जो कि मिरर में भी पोर्ट्रेट का जो रिफ्लेक्शन है वो आप पर भी हम लोग को माइनर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आप लोग ब्लेमिश वहाँ पर भी रिमूव करो तो कि नेचुरल लगे रिफ्लेक्शन इसके बाद एक न्यू लेयर क्रिएट करके हीलिंग ब्रश को लेकर जो बाहर का जो एक्स्ट्रा हेयर से उसको क्लीन करना पड़ेगा ताकि वो हमें फ्रेम में डिस्ट्रैक्ट ना करे तो इसलिए क्लीन करना पड़ेगा उसी उसको इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि हम लोगों को एक स्टेम विजिबल लेयर क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए 
कंट्रोल ऑल शिफ्ट ई प्रेस करके एक मार्ज लेयर क्रिएट करना पड़ेगा और उस लेयर को हम स्किन फाइनर के मदद से स्किन स्मूदनिंग करेंगे तो स्किन स्मूदनिंग के टाइम आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अमाउंट को ज़्यादा हाई ना रखें ताकि पूरा स्किन वाट्स आउट हो जाए और वॉश के तरह तो इसलिए हम इस वाले इमेज में मैं अमाउंट को अराउंड 50 के आसपास रहूँगा और जो फाइन स्लाइडर है उसको मैं नेगेटिव में रखूँगा ताकि जो स्किन का जो डिटेल से स्ट्रिक्चर है वो क्लियर ना हो इसलिए हम लोग को फाइन को जो स्लाइडर है उसको नेगेटिव में रखना पड़ेगा अब मैं डॉज एंड बर्न करूँगा तो उसके लिए मैं कार्ब एडजस्टमेंट लेयर यूज़ करूँगा कार्ब एडजस्टमेंट लेयर लेके कार्ब का जो मिडिल पॉइंट है उसको मैं नीचे के तरफ ब्रैक करूँगा ताकि पूरा इमेज डार्क आए और मास्क को सिलेक्ट करके कंट्रोल आई प्रेस करके इन्वर्ट करूँगा ताकि जो पार्ट मुझे चाहिए वहाँ पर ही जस्ट पेंट कर सकते हो तो उसके बाद हम लोग ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और फ्लो को 5 परसेंट सिलेक्ट करके मैं जो नोस का एरिया है गालों का जो एरिया है उस पर बांध करूँगा तो आप लोग देखते रहो आफ्टर डूइंग बाढ़ में अब डॉजिंग करूँगा तो सिंपल से ही मेथड है प्रीवियस मेथड की तरह मैं एक कार्ड लेयर लेके उसको इन्वर्ट करके और 
इस बदले कार्ब लेयर को मैं कार्ब का मिडिल पॉइंट से ऊपर तक लेकर जाऊंगा ताकि पूरा इमेज ब्राइट आए और उसके बाद उसको फिर से कंट्रोल मास्क को सिलेक्ट करके कंट्रोल आई स्पेस करके इन्वर्ट करूंगा और उसके बाद मुझे जहाँ जहाँ डॉच करना पड़ेगा क्योंकि तो नोस का जो हाईलाइट एरिया है जो आई के नीचे का हाईलाइट एरिया है नोस के ऊपर जो एरिया है वहाँ पर तो उस उस जगह में मैं ब्रश के मदद से पेंटिंग करूँगा फ्लो को फाइव परसेंट लेकर तो मैं अभी सेम टेक्निक यूज करके हैंड में भी डॉजन बंद करूंगा तो आप लोग देखो कि कैसे मैं डॉजन बंद करता हूँ हैंड में हैंड में डॉजन बंद करने के बाद मुझे लग रहा है कि जो हैंड का जो ब्राइटनेस है वो फेस के साथ मैच नहीं कर रहा है उतना तो मैं उसमें भी कार्प लेयर लेकर मिडिल पॉइंट को ऊपर की तरह ड्रैक करके ब्राइटनेस को बढ़ाऊंगा ताकि पूरा इमेज ब्राइट हो और उसके बाद मैं मास्क को इन्वर्ट करके कंट्रोल आई प्रेस कर कर मैं ब्रश को सिलेक्ट करके वाइट कलर से मैं पेंट करूंगा हैंड के ऊपर फ्लो को फाइव परसेंट रख कर तो आप लोग देखो कि कैसे हैंड का ब्राइटनेस फेस के ब्राइटनेस के साथ हल्का सा मैच करता हो उसके बाद मुझे लग रहा है कि जो हैंड का जो कलर है वो ज़्यादा सेचूरेट कर रहा है तो इसलिए मैं ह्यू सेचूरेशन एडजस्टमेंट लेयर को लेकर मैं जो सेचूरेशन है उसको थोड़ा सा कम करूँगा और जो मास्क है यू सेचुरेशन का उस मास्क को मैं रिप्लेस करूंगा 
मेरे जो ब्राइटनेस का मास्क थे हैंड का उसको लेकर तो उसके लिए हम लोग हॉल प्रेस करके इस वाले जो ब्राइटनेस वाला मार्क से उसको ड्रैग करके जो ह्यू सेचुरेशन वाला मार्क से उसका ऊपर ड्रॉप करूंगा तो रिप्लेस हो जाएगा उसके बाद मैं हेयर का थोड़ा थोड़ा पार्ट सेम टेक्निक यूज करके बाउंड करूंगा देन फिर से मैं स्टैम विजिबल लेयर करके कंट्रोल ऑल सी टी प्रेस करके मैं उस पर ही लेयर को लिखू आई फिल्टर के मदद से जो नोज का कुछ पार्ट है और हैंड का जो कुछ पार्ट है वो एडजस्ट करूँगा
उसके बाद मैं कलर ग्रेडिंग के लिए कलर लुकअप और कलर बैलेंस को यूज़ करूँगा और कलर लुकअप में मैं ड्रॉप लूज करके जो फिल्टर है उसको मैं यूज़ करूँगा उसके बाद इमेज को शार्पनिंग करने के लिए मैं फिर से स्टैम्प विजिबल लेयर क्रिएट करके फिल्टर में जाऊँगा और हाई पास फिल्टर को सिलेक्ट करके जो शार्पनिंग के लिए मुझे जो अमाउंट चाहिए वो मैं सिलेक्ट करूँगा ये इमेज टू इमेज मेरी करता है तो उसके बाद मैं ब्लेंडिंग मोड को ओवर ले में चेंज करके इन्वर्ट मास अप्लाई करूँगा और उसके बाद फ्लो को 100 परसेंट सिलेक्ट करके ब्रास को सिलेक्ट करके जो जो एरिया मुझे इमेज में शार्प चाहिए तो उसी जगह में पेंट करूँगा अब मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करके क्लोन टूल की मदद से जो हेयर का जो पार्ट है जहाँ जहाँ मुझे हेयर खाली रख रहा है वहाँ पर मैं सैंपल लेकर ऑल दबा के मैं पेंट करूँगा
तो मुझे अब इस वाले पार्ट को ठीक करना पड़ेगा तो इसलिए मैं फिर से लिक्विफाई का यूज़ करूँगा तो उसके लिए मैं फिर से एक मार्च लेयर क्रिएट करके लिक्विफाई फिल्टर की मदद से मैं इस वाला पार्ट को मैं ठीक करूँगा तो मुझे इस वाले पोर्सन में ज़्यादा फ्लैट लग रहा है इसलिए मैं फिर से इस वाले पोर्सन में डॉज बार डॉज एंड बार्निंग करूँगा
डे में इलिंग ब्रश के मदद से थोड़ा थोड़ा पार्ट को रिमूव करूंगा और ब्लेंडिंग करूंगा तो मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा है तो इसलिए मैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन की मदद से इस वाले पोर्शन को मैं एडजस्ट करूंगा तो उसके लिए मैं एक एक्शन क्रिएट किया हूँ अपने लिए तो उसको यूज करके मैं लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएट करके उसको मिडिल में मैं एक नया लिया लेकर बस के मदद से सैंपल लेके आसपास एरिया से सैंपल लेकर मैं पेंट करूंगा और इस वाले पोर्सन को मैं ठीक करूंगा तो थोड़ा सा मैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन यूज करने के बाद मैं थोड़ा सा वहाँ पर बान किया हूँ
और लास्ट में मैंने कुछ कुछ मायना सा चीज़ जो ठीक करा हो और आप लोगों को इस साथ शेयर कर देता हूँ कि मैं लिक्विफाई का यूज़ करके फिर से थोड़ा सा फट या पर मैं ठीक करा हो और उसके बाद में थोड़ा सा बर्निंग का भी यूज़ किया हो और उसके बाद में जो फाइनल टच के लिए मैं थोड़ा थोड़ा वहाँ पर रिलिंग ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा कुछ पार्ट रिमूव किया हो तो ये रहा पूरा रिटच का ट्यूटोरियल तो आप लोगों को ऐसा कर तो वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा लगा तो लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना बाय